cher Amos Guitaille, euh, euh, vous êtes le nouveau titulaire de la chaire de création artistique et allez dans quelques instants prononcer votre leçon inaugurale devant un public nombreux, surtout si on y ajoute les auditeurs qui sont présents dans les autres amphithéâtres du collège, tous ceux qui sont sur Internet et tous ceux qui sont dans la rue et qui n'en peuvent plus entrer. Ce que je regrette, mais bon. Cette chaire dont vous êtes le 11e titulaire a accueilli des artistes prestigieux dans de nombreux domaines, dont la sculpture, la littérature ou la musique. Mais vous en êtes le premier cinéaste. Premier cinéaste, mais deuxième architecte. Puisqu'elle fut inaugurée en 2005 par Christian de Porsanzac avec une leçon intitulée « Figure du monde, figure du temps ». Non sans rapport avec votre leçon aujourd'hui. Vous avez en effet soutenu un doctorat en architecture à l'Université de Berkeley, poursuivant un temps une tradition familiale, puisque votre père, arrivé à Haifa en 1933, était un architecte du Bauhaus. Et puisque nous en sommes aux histoires de famille, je sais que vous aimez beaucoup les familles, et je sais aussi que vous ne me pardonneriez pas de ne pas citer votre mère, Ephrasia Jitai, qui est née en Palestine, et dont la correspondance que vous avez publiée vous-même fut lue au Théâtre de l'Odéon par... Jeanne Moreau, en 2010. Lorsque Mme Terrasse Rioux vous a conduit dans mon bureau, c'était pour évoquer la possibilité d'une grande conférence. Mais la profusion de votre œuvre et le nombre de sujets que vous vouliez aborder nous a rapidement orientés vers la possibilité d'une chaire et la mise en route du processus d'élection, qui est un processus complexe, mais qui, pris dans sa globalité, garantit un enseignement de qualité. Ainsi en va-t-il des chairs pérennes, comme des chairs temporaires, qui en aucun cas ne seraient rimées avec secondaires dans la construction de nos enseignements et dans l'aura du Collège de France. On ne peut rappeler les différentes étapes et directions de votre carrière, elles sont trop nombreuses et trop profuses, et le temps manquerait. Et puis pour les listes, il y a Google. Je veux souvent insister sur le fait que, même si les médiums que vous utilisez sont multiples, Musique, film, danse, exposition, vous avez exposé dans les plus grands musées du monde. Vos œuvres semblent plus souvent se développer à partir de l'écriture, à partir du texte. Le lien entre votre activité de cinéaste et votre formation d'architecte sera recherché dans un regard social ou politique, plus que dans un formalisme esthétisant de l'ordre de l'intime. Vous semblez en effet singulièrement attaché au fait que ces deux domaines impliquent une action collective, qui catalyse le passage du texte à une forme concrète et implique des interactions entre des locuteurs de diverses origines et de diverses opinions, ce qui n'est pas sans nous rappeler, à travers l'attention portée à la littérature et à la politique, un certain Godard. Depuis 2015, année de sortie du film « Les derniers jours » de Isaac Rabin, votre activité a beaucoup tourné autour de cet assassinat perpétré le 4 novembre 1995, deux ans après la signature des accords d'Oslo. Vous l'écrivez vous-même, l'assassinat de Rabin marque un tournant dans l'histoire d'Israël. J'ajouterai qu'il porte ses conséquences, comment l'ignorer bien au-delà de ce seul pays. Ce premier film s'est prolongé de chroniques d'un assassinat annoncé en 2016, puis tout récemment du spectacle Isaac Rabin, chronique d'un assassinat, qui donne pour ainsi dire la parole à travers ses mémoires à Léa Rabin. Ce spectacle de la Philharmonie de Paris, auquel certains ont eu la chance d'assister, mélange chant, Barbara Hendrix s'y est produite, théâtre et littérature, à travers notamment des textes de Shakespeare, et aussi de cinéma, mais nous savons bien, tout le reste est cinéma. En clôture de cette brève présentation, je veux rappeler que vous avez donné l'ensemble des archives Isaac Rabin à la BNF, Bibliothèque nationale de France, soit près de 30 000 documents. Merci pour ce geste, merci aussi pour avoir exprimé le souhait d'enseigner ici cette année. Alors, cher Amos, le moment est venu. Bienvenue au Collège de France. Euh, cher Alain Prochiance, chère euh, Madame et Messieurs les professeurs, euh, chère euh, Florence et Sabine du Collège de France, et tout cette... Euh, institution très émouvante. Je crois que je n'ai pas été ému comme celui-là depuis ma bar mitzvah. Alors, euh, si je vais parler d'une façon un peu approximative, euh, 
et il faut m'excuser. Aussi, je vais essayer, je demandais, j'avais plusieurs choix, est-ce que je vais parler français, que je parle moyennement, ou est-ce que je vais parler anglais. Aussi, je dis, cher Alain, tout à l'heure, comme c'est décrit qu'en 1530, François I, il a dit qu'il y a trois rechercheurs dans les langues hébreues, un grec, et peut-être je vais parler hébreu, mais bon, finalement, je vais faire l'effort de parler français avec quelques mélanges d'anglais. La question qui était posée, c'est comment j'ai devenu cinéaste et qu'est-ce qui est toujours le sens principal de mon inspiration. Comme je dis à la Philharmonie de Paris, le sens principal, c'est un sens citoyen même avant architecte ou avant cinéaste, c'est un sang citoyen. Je suis quelqu'un attaché à l'histoire d'Israël, attaché à l'histoire juive, mais je suis inquiète. Alors, j'utilise le médium que vous avez mentionné, le spectacle, le cinéma, l'expo, le livre, pour poser des questions. Sur certains qui, qui m'attaquent, qui, je... Je pose des questions. Alors, quand on me pose des questions, vous savez très bien, vous qui vous occupez des sciences, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est la le, nature des délibérations, de la dialectique des pensées. Et je réponds que c'est dans les bonnes traditions juives, parce qu'il faut poser les questions, si on veut que les choses avancent. Et je demandais, par, par exemple, et d'une façon expressive, que Madame l'ambassadrice d'Israël ne va pas être invitée ici, ni dans la Philharmonie de Paris, parce que moi, je n'adhère pas à la façon musclée que les, les gens qui gèrent ce pays euh, gèrent leur affaire avec le reste du monde. Ce n'est pas dit que je suis hostile en Israël, j'aime beaucoup ce pays, je trouve qu'il y a des gens très émouvants, mais je trouve qu'il y a des lignes qu'il faudra traverser. Et comme on est dans une époque assez triste, et je trouve qu'il y a plus et plus d'artistes qui, qui, qui font un travail d'accommoder les pouvoirs actuels. Et je trouve qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas passer. Alors, pour commencer, eh, my dear Alain, comme vous avez parlé de ma mère, il faut commencer par la mère. Alors, je vais vous montrer un petit extrait de la dernière lettre de ma mère, qui était d'ailleurs publiée chez Gallimard, parce qu'on commence à travailler ensemble sur les moyens dans lesquels on peut transformer une idée, une lettre, un texte, au moyen cinématographique et de spectacle. Merci. Mon cher Amos, mon très, très cher, je me souviens de mon enfance, de ma jeunesse, si belle sur les sables dorés de la petite Tel Aviv, de mes rêves d'amour sur ces dunes. Mais à mon âge, on est plus pudique, plus timide qu'à notre jeunesse. Tant de batailles, d'épreuves, d'études par intermittence, et dont je suis resté frustré un peu d'université, mais une impression d'entrave et surtout des rêves qui se sont brisés, la brisure qui pèse, qui pèse. De quoi l'avenir sera-t-il fait Mais pour répondre à ta question, donc cette lettre suit une lettre qu'elle a reçue d'Amos, mais pour répondre à ta question, changer de pays, j'y pense parfois, mais pour aller où il n'y a donc pas d'autre lieu où me fixer, non, je n'en vois pas d'autre. Mais après tout, il y a bien des choses qui aident à vivre en Israël aujourd'hui. Le beau Carmel, le bord de mer, sa promenade magnifique à la tombée du jour, la plage de Dado, des couchers de soleil splendides, et l'université. Et il y a le théâtre de Haïfa et Jérusalem, et la musique, et quelques amis, celles qui restent, nous savons ce qu'est l'amitié, 
Pour moi, c'est ici que sont enterrés ceux de la génération de la deuxième Alia et mes parents, que je n'oublierai jamais, que j'aimerai toujours. C'est ici que sont enterrés mes amis les plus chers, mon mari, l'architecte, et bien d'autres encore. Je ne fréquente pas les cimetières, non, ossements secs et creux. Non, mais c'est ici que les souvenirs se sont fixés, c'est difficile de les arracher. Seuls quelques échappés à l'étranger et retour. Pour moi, il n'y a sans doute pas d'autre lieu, mais l'inquiétude me ronge. Qu'adviendra-t-il de vous, les jeunes La chair de notre chair qui est restée, qui vivait, le rêve déçu. Surmontrez-vous les ténèbres qui nous enveloppent. Porte-toi bien, maman. Alors, chaque homme est né chez, chez une femme, et qui est mon cas sûrement. Et l'histoire de mes parents, comme vous avez décrit, a vraiment été une source d'inspiration. Ma mère, qui était née qu'un sabra, qui était née sur le sable de Tel Aviv, exactement dans la même année que Tel Aviv a été créée, en 1909, qui plus tard a voyagé à Vienne en 1929 pour raconter Freud. C'est des générations qui ne perdent rien. Et mon père, un, un juif de diaspora, né à Silesie, architecte de Bauhaus, élève de Miss Van der Rohe, de Kandinsky, qui était pris comme Goebbels, il a fermé le Bauhaus, il était battu. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on va parler de ça dans une des conférences après. Ce n'est pas un hasard que Goebbels il a fermé le Bauhaus comme le premier Hochschule. C'est-à-dire, c'est un sujet d'une autre conférence qu'on va faire. C'est-à-dire, comment la forme présente une menace idéologique, la forme. La forme minimaliste, transparente, simple, sans kitsch, sans sperre avec l'architecture qui diminue l'homme en tout petit proportion. Pourquoi les nazis ont été obligés d'écraser le Bauhaus avant même l'école marxiste, l'école idéologique. Alors, lui, il est arrivé en Israël et, et moi, je suis le résultat de cette coproduction. <rires> et, et, et parce que ma fille, elle m'a dit ce matin qu'il faut que je utilise des questions rhétoriques. J'ai en train d'écouter ma fille aussi. Comment je suis devenu cinéaste Alors, il y a des, des matières brutes qui arrivent de la famille. Moi, j'ai grandi sur le Monde Carmel. La, le cinéma n'était pas considéré comme un médium important. C'est plutôt la musique, la musique classique, plutôt l'export, plutôt et l'architecture euh, surtout. Et, et, petit par petit, je commençais à approcher le, au cinéma. Et j'ai écouté aussi une autre lettre de ma mère, et après on va quitter. Je vous raconte autre chose que l'histoire familiale. Alors, Laurent, si tu peux passer les lettres que Fratia écrit en 1931 de Berlin à son père. Comme ça, je partage avec vous comment on fait le travail cinématographique d'utiliser des éléments biographiques en adaptant au cinéma. Cher petit papa, c'est avec le cœur lourd que je t'écris cette lettre. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive ces derniers temps. Je suis 
si pessimiste. Je peux même me dire que je me sens brisée et épuisée. Papa, je veux t'écrire comme à un ami. J'espère que tu me comprendras. Si l'on considère la première moitié de cette dernière année, elle s'est bien passée. Il est vrai que j'ai beaucoup étudié, j'ai pris part à des excursions, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens. J'ai une bande d'amis, plein d'énergie, de force et de confiance en eux. Mais la situation du monde, nous vivons une période épouvantable, sans exagérer. Crise, famine de millions de gens dans le monde. Les ténèbres, entre guillemets, règnent. Les corbeaux croissent, l'homme est mauvais. Il est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne suis pas la seule à le penser. Mes amis militants m'envoient des lettres sombres. La peur ne se ressent pas seulement à la lecture des lettres, mais aussi à celle des journaux qui confirment que la paix ne règne pas. En Allemagne, l'atmosphère est explosive. Personne ne sait vraiment ce que demain nous réserve une révolution fasciste ou communiste. 6 millions de chômeurs, l'hiver est glacial, la panique boursière, je ne t'en parle même pas. Même les tenants les plus optimistes de l'économie bourgeoise ont déchanté. La crise n'a pas encore atteint son point culminant. Je viens de lire ta lettre, papa, celle qui concerne le travail, je l'ai lue avec attention. J'ai pris conscience, moi aussi, que chacun devait avoir un travail, même si à une époque aussi critique, avoir une profession et un diplôme ne garantit à personne de ne pas aller au diable. Je sais très bien que le fait d'avoir de quoi manger, de travailler en étant autonome et de gagner sa vie est le fondement de toute existence. Pour y parvenir, il faut de grandes forces mentales, mais je crois en les miennes et en mes capacités pour me construire une belle vie. Euh, comment on devient cinéaste et comment on filme le Moyen-Orient et le rapport des caméras euh, la prochaine étape, c'est que je suis inscrit dans le Ternion, dans l'école d'architecture à Haïfa. Euh, mon père est déjà mort. J'ai dit que j'ai été envie d'apprendre son métier, et de dialoguer avec lui, avec un homme mort. Et dans mon école d'architecture, je trouvais plus et plus que l'architecture était un exercice un peu formel. Alors, j'ai commencé à faire des courts-métrages. À partir de 1972, j'ai reçu pour mon anniversaire un petit caméra Super 8. Et mon grand réussi, mes chers euh, professeurs de mathématiques, que j'ai déposé un court-métrage euh, d'animation primitive à la place de faire l'examen de fin d'année au Ternion. Et, et j'ai fait des films abstraits, des visages, des textures, des séries de films comme ça qui me laissent un peu voir un rapport plus intime à cette euh, matière mais sans aucune pression. Euh, j'ai fini mon service militaire que j'ai fait entre 68 et 71. J'ai inscrit tout de suite au Ternion. Mais deux ans plus tard, en 1973, il y a la guerre de Kippour. Et moi, comme les gens de ma génération, je suis amené à la guerre. Et j'ai été... Parce que... Il faut dire que pour être cinéaste, je pense qu'il faut des qualités contradictoires. À la fois, on veut adhérer à ce projet collectif qui s'appelle Israël. En même temps, il faut prendre distance. Et je crois que cette expérience de prendre distance arrive de l'âge plus tôt, parce que j'étais envoyé dans kibbutz comme j'avais 10 ans, parce que mon père il est parti au Japon, ma mère à Londres. Et je crois, là, dans les kibbutz, un expériment extrêmement noble. Je suis confronté avec, euh, en face d'une société très, très soudée et je suis étranger. Et je suis confronté avec l'hostilité des de sociétés très, très soudées vis-à-vis de l'étranger, dû à mon euh, sympathie tardive pour les migrants, pour les gens déplacés, 
pour les gens persécutés. Je ne peux pas supporter un groupe qui sont en rapport consensuel vis-à-vis -vis l'autre. Et comme vous avez parlé de Yitzhak Rabin, mais aussi la phase actuelle de la politique israélienne, moi, je ne peux pas supporter qu'on autorise des tirs de snipers sur les manifestants par armée à Gaza. Pour moi, ce n'est pas dans le code acceptable. Mais peut-être que ça commence déjà dans l'âge de 10 ans. Alors, euh, comme j'ai promis que je ne veux pas ennuyer avec mon histoire, alors je vais montrer aussi un autre extrait. Et plus tard, alors la guerre de Kippour, elle est en 1973, en octobre 1973. Euh, moi, je me trouve dans un hélicoptère de sauvetage. Euh, mon copilote, qui est grosso modo dans les distances entre moi et les, les premières lignes des chers professeurs des Collèges de France, était tué par un missile, et décapité. Et moi, je trouve dans cet hélico. Et mon pilote, le deuxième pilote, heureusement, il a continué à voler. Et grâce à ce garçon, je suis très heureux d'être ce soir au Collège de France. Et le rapport à la mort, je crois qu'il peut avoir des effets contradictoires. Et parce qu'il y avait des, des gens autour de moi dans cet hélicoptère qui étaient complètement écrasés par, les, par les, la guerre. Mais si on, on analyse bien, il, il peut nous donner la force de dire les choses qu'on pense, parce qu'on a déjà été presque pas là. Alors pourquoi pas dire les choses qu'on pense, même si ça amène des hostilités des fois et je considère à partir de ce moment-là que c'est ma mission de dire les choses que je pense pour ce pays que j'ai presque est parti à cause de la guerre de Kippour. Euh, la guerre de Kippour aussi, elle avait un autre élément qu'on va parler dans des conférences, c'est-à-dire que comme j'ai amené mon caméra Super 8, que je parlais tout à l'heure, avec moi, et je comprends que les caméras, ça c'est de façon rétroactive, et m'a protégé. Le fait que j'ai filmé pendant les, les missions de sauvetage a créé une sorte de distance utile entre moi et les événements que j'ai en train de, 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 de partager. C'est-à-dire, je suis en train de faire un travail de la guerre, je vois les gens qui vont mourir, et qui vont mourir dans quelques secondes, je vois quelqu'un qui est encore vivant, il rentre dans l'hélicoptère et dès que je regarde, il n'est plus là. Il y a des notes qu'il qu était allé à la cantine pour manger parce qu'il a mis très vite. La guerre de Kippour était soudain. Alors, euh, et moi, je filme. Je filme des textures, des visages, pas encore des films narratifs. Mais le, le fonctionnement des caméras comme une, une machine, comme un instrument de distanciation, je, je peux la comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire le, le fait d'être à la fois à l'intérieur d'un événement très dramatique et de nécessité, de besoin de documenter cet événement lui-même, a construit une sorte de distance qui facilitait la façon de, de, de continuer à survivre, pas, pas physiquement dans ce sens, mais émotionnellement, intellectuellement, etc. Et ça a pris pas mal de temps de, après la guerre. La guerre était en 1973. Et, et le film Kippour qui était présenté à Cannes dans les années 2000. Alors on peut dire que 27 ans d'écriture pour écrire un scénario, c'est quand même pas mal. Et parce qu'au début, tout de suite après la guerre, je n'étais même pas envie de parler de cet événement. Et même mes amis très proches, ils n'étaient pas au courant que j'avais cet incident. Et seulement beaucoup plus tard, j'ai décidé de filmer. Et on va voir un extrait de ce film qui pour.
Alors, la guerre de Kippour était aussi, d'ailleurs, dans résonance avec le jour d'aujourd'hui. La guerre de Kippour, c'est 73, six ans après la guerre des six jours, en 1967. Une grande époque, elle est arrivée, une grande époque de euphorie de la classe politique israélienne, qui croit qu'Israël est plus fort, qu'elle qu n'a pas besoin de faire des concessions politiques. Et la résonance avec le jour d'aujourd'hui, il est alarmant. C'est-à-dire, je me souviens de Dayan, Moshe Dayan, le célèbre Moshe Dayan, qui a un très bel graphisme, qui dit qu'on n'a pas besoin de faire un accord avec l'Égypte, que c'est mieux de garder Charm el cherche sans faire la paix, etc. Il refuse toute proposition de concession politique. Le résultat, presque 3 000 morts, des dizaines de milliers de blessés. Et cette guerre a changé complètement la perception des Israéliens d'eux-mêmes. Et aussi, elle amène le premier changement politique. À la fin de cette époque, en 1977, les travaillistes perdent le pouvoir. Et c'est la droite qui va prendre le pouvoir. Moi, je vous raconte tout ça. Peut-être que c'est des choses assez connues. Parce que, comme je dis au départ, que je suis d'abord citoyen, alors je cherche chaque fois d'être inspiré, dérangé, et, et construit à partir d'événements de cette époque, d'œuvres cinématographiques. Je trouve qu'Israël, c'est un projet fort, émouvant, qui mérite de voir un cinéma fort. Et, mais qui est le cinéma qui engage avec le réel. Et alors, en 1973, et après je vais aller plus vite, je ne vais pas vous fatiguer avec toute mon, mon histoire biographique, mais quand même, je réponds à la question de ma fille, comment j'ai de, devenu cinéaste, à hein, Keren. Et alors, euh, euh, ma mère, elle avait la bonne idée de m'exporter à Berkeley, parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas envie que je monte sur un autre hélico. Et je commence mes études de master et PhD à Berkeley. C'est une époque entre 1973 et 1980 que mon premier film House, qu'on va voir un extrait tout à l'heure, dans lequel je suis étudiant à Berkeley. Et je dois dire que cette raconte avec le monde intellectuel de voir encore les derniers exemplaires de Frankfurt School, Leventhal, avec la pensée de Marcuse, de Adorno. De, 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 bien sûr, Walter Benjamin avec les, 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 les questions de reproduction d'images, toutes les théories de, de masse culture m'a inspiré beaucoup. Alors, je suis dans cette époque, comment j'ai devenu cinéaste, dans cette époque de 7 ans, que j'ai un tampon plutôt légitime, j'ai fait un travail légitime, ça est un doctorant d'architecture, c'est pas mal. Et en même temps, je commence à, à, à charger intellectuellement des pensées marxistes et néo-marxistes sur l'économie des tiers-mondes, les notions de, de Karl Marx les, sur les fétiches, les, les notions de Karl Marx sur les distinctions entre use value et exchange value. Je ne sais pas comment on dit en français. Hein? Valeur des charges, valeur du usage, voilà. C'est-à-dire, si, si on fait des banalisations de cette idée, c'est-à-dire si j'ai cet objet-là qui a un statut africain, dans le contexte africain, il peut créer la fertilité des femmes, il peut bouger le ciel, mais aujourd'hui, il a seulement un petit étiquette à rue Fabourg saint honoré 10 000 dollars. Alors, il n'a il pas, il, il pas de des de fonctions dans son société. Et comment le, le cinéma, d'ailleurs, que, que par lui-même, c'est un objet reproduit, parce que le cinéma reproduit l'image, la photo, le mouvement, la chorégraphie, le son, c'est une sorte de reproduction, euh, et pas seulement des tableaux, c'est pas comme euh, John Berger décrit très bien dans Ways of Seeing. Et, alors, c'est l'époque de Berkeley aussi, j'ai participé dans les conférences 
the Paul Fire Abend and the Lev de Karl Popper against method c'est-à-dire euh, c'est-à-dire une pensée anarchiste sur les recherches scientifiques et, et surtout son texte brillant sur Galilée c'est-à-dire comment il faut chercher les, les vérités scientifiques que j'imagine que vous tous vous êtes dans cette démarche et comment on cherche la vérité sans voir peur euh, comme Galilée de confirmer que Copernicus il, a, il avait raison même si l'église elle n'aime pas alors Paul Feyerabend c'était fascinant la série de conférences euh, aussi sur la, la pensée juive et j'ai lu Gershom Scholem les, les dialogues avec Hannah Arendt c'est une belle époque de sept ans que je suis chargé intellectuellement qui, de toute façon, va être très utile et plus tard pour situer certaines idées dans un contexte, de ne pas être ignorant et de comprendre qu'il y a quand même une distinction entre le les knowledge et l'information. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est bombardé par, par l'information, mais le knowledge, qui, qui est une procédure... Voilà, le téléphone, voilà, le téléphone qui nous rappelle, mais le knowledge qui, qui est un processus pénible, parce qu'on ne comprend pas toujours, mais demande une sorte d'engagement. Alors Berkeley, sept ans de Berkeley servit cet, cet aspect-là. 1900, euh, euh, j'avais une belle perspective d'être assistant professor, associate professor, mais comme j'ai pris les mauvaises habitudes de prendre de, de la risque, je, je reviens à Israël. En Israël, je commence et je fais un film qui s'appelle House, qui c'est peut-être la troisième réponse à Keren. Et pourquoi j'ai devenu cinéaste Parce que le film est censuré par la télévision israélienne. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un petit extrait parce que ça va être un sujet d'un des conférences. Alors, comme le film est censuré, et je vous rappelle les choses que je, dis, je vous avais dit après la guerre de Kippour. J'ai deux options. On dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis architecte et un petit film que j'ai fait est censuré. Ou d'aller faire la bataille pour défendre le film. La bataille, la bataille est pénible. Le film, il n'est pas hystérique ni démagogique. Il n'a même pas un mot de voix off. Simplement, il dit les choses très simples que les Palestiniens, ils sont aussi en attachement aux mêmes terres que les Israéliens. Et si, et si Israël, c'est moi que je dis, ce n'est même pas le film, veut un jour qu'il y ait la paix, il faut qu'il intègre cette information. Il faut qu'il commence à dialoguer avec les souffrances palestiniennes. Il faut qu'elle cherche des solutions. C'est bien gentil de dire que les solutions, c'est des rapports de force, mais les rapports de force venant des grandes expériences juives de souffrance et de persécution, ce n'est pas la solution. Et même si Israël est fort aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'elle va être toujours fort. Ça peut arriver d'un moment qu'elle va être faible. Qu'est-ce qui va passer là, dans cette région qui n'est pas facile Alors, il y a une nécessité de parler des Palestiniens et des nécessités de trouver un modus vivendi sans dire qu'il y a des angélismes les deux côtés ne sont pas angéliques mais quand même il faut faire cet effort du mon cher Alain le travail plus récent sur Rabin que c'est le seul homme politique qui a vraiment cherché une solution ce n'est pas sûr qu'il va arriver mais la recherche lui-même mérite quelque chose alors je me montre parce que je ne vais pas ce soir vous, vous dévoiler tous les neuf conférences. Alors je vous montre un tout petit extrait pour faire appel à ce film qui s'appelle House. Et qui, et, et après, je vais vous parler des stratégies de tournage et des de questions qui étaient posées comme titre de, de ce soir. Alors là, on va voir les tailleurs de pierre dans les montagnes de Hebron qui sont interdits d'utiliser l'explosif pour des raisons de sécurité.
خليكم بال... بالتلفزيون اللي بلون تبقوا شخصي يا رب تسرب بس اخي ليش هيك جاي انتوا عالي اضربوا علي Bon, le reste, c'est la semaine prochaine, ça, il faut... <rire> Ma mère, elle m'a dit qu'il ne faut pas dire tout au même, au premier temps. Alors, avec House, euh, qui est un film que j'ai fait il y a 40 ans, je commençais à travailler en 1979, dès que j'ai fini mes études à Berkeley, et je commençais à développer une idée, et là, on, on touche les sujets qui étaient affichés comme les... Le, le, le thématique de mon speech ce soir, et les stratégies ou les, les fétiches des caméras ou les façons de filmer le Moyen-Orient. C'est-à-dire, j'ai compris que comme c'est un conflit assez complexe, il ne faut pas faire un seul film. Alors, mon, 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 mon filmographie est organisée souvent par des trilogies. J'ai fait des trilogies de la ville avec Kadosh, Devarim, Yom Yom. J'ai fait des, des, sur l'événement historique avec Kippour, Kedma et Eden. J'ai fait euh, des séries de, sur les frontières avec Free Zone, Promised Land, et Désengagement. J'ai fait des séries de trilogies avec l'idée d'ailleurs architecturale qu'il faut plusieurs regards sur la même, sur les, les même thématique. Aussi, il faut peut-être c'est le moment de remercier tous les gens qui travaillent avec moi parce que le cinéma, comme l'architecture, ce n'est pas strictement la, la, le, le cinéaste. Moi, je suis assis là, mais là, il y a Isabelle Ingold qui a, qui a monté beaucoup de mes films. Il y a Caroline Champetier qui a tourné eh, eh, Promised Land et plus tard, tu comprendras. Il y a Jérôme Clément qui a soutenu beaucoup de mes films. Eh, il y a ma famille, il y a Marie-Josée qui écrit avec moi pas mal de scénarios. Alors, euh, il y a Laurent, qui est toujours 30 ans, on travaille ensemble, c'est-à-dire que c'est un, une équipe. C'est une équipe. Et, et l'équipe, il n'est pas strictement exécutant, c'est des gens autonomes, avec leurs euh, paroles, avec leurs idées, euh, qui contribuent. Et, et ils ont un part de mon travail. Euh, alors, pour revenir aux stratégies, comment filmer le Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il faut multi-regard, parce que c'est un conflit pas si simple, il y a beaucoup de couches. Moi, je dis souvent que les, les films de fiction que j'ai faits sont des projets d'architecture, parce qu'on a une idée, et on commence à traduire l'idée vers une forme cinématographique. Et les projets que j'ai faits, qui sont documentaires, c'est comme des sites archéologiques, on creuse. Mais quand on fait des films de commentaires, il faut être délicat, parce que si on est trop brutal à la Michael Moore, on, on casse l'objet lui-même, on devient démagogique. Alors il faut qu'on on, on conserve les paramètres principaux d'objet et leur contradiction, les contradictions de cet objet, il va nous raconter quelque chose. Et il faut aussi participer avec vous, avec le public, et comme interprète pas comme consommateur. 
C'est parce que les, premiers, les meilleurs films que moi j'ai vus, qui ne sont, qui sont pas seulement les miens, commençaient comme la projection est finie. C'est-à-dire, on promène, on va recomposer des images et des impressions, et c'est ça le bon travail. Parce que le travail qu'on fait est le travail sur la mémoire. Et dans cette parenthèse, la culture, elle n'a pas, à mon avis, un impact direct sur le réel. Elle n'a pas. Les, les, les cinéastes, les écrivains, les, les peintres, ils ne peuvent pas remplacer l'homme politique. On ne on on veut pas remplacer l'homme politique. Il ne faut pas mettre l'homme politique au chômage. Il faut qu'il travaille un peu mieux, parce que le, 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 le stade de la planète n'est pas génial. Mais on travaille sur la mémoire. Et la mémoire, je parlais l'autre jour à la Philharmonie, c'est quand même quelque chose de fort. Regardons Picasso avec Guernica dans l'année 30, qui est un geste civil. Ce n'est pas seulement la belle peinture, c'est un geste civil. C'est quelqu'un qui est choqué par le bombardement de Luftwaffe, des villages basques. Il fait une peinture. Aujourd'hui, on regarde la peinture et on dit bon, elle est très belle. Mais euh, il ne faut pas oublier que Picasso a interdit le voyage de Guernica en Espagne euh, tout au long de la vie de Franco. C'est-à-dire, l'artiste, ils ont des moyens de sanctions. C'est pas mal. Et le résultat, là, il y a quelques semaines, que par hasard politique, il y a un premier ministre de gauche élu en Espagne. Il veut virer Franco de son mausoléum kitsch et lui mettre quelque part ailleurs. C'est-à-dire que et c'est tout ça, ce résultat n'est pas une action directe. C'est l'artiste et les, les mémoires d'autres de, de générations, des gens qui luttaient contre le fascisme espagnol. Et voilà le résultat. Alors, le mémoire, il n'est pas si innocent. Et moi, que j'ai fait pas mal de films qui touchent les mémoires, c'est ça leur destin. Je sais que je n'ai pas le pouvoir, peut-être, malheureusement, on peut dire, de virer Netanyahu de sa poste. Il est trop malin, c'est un manipulateur de bon niveau. Et, et moi, je n'ai pas la force de, de virer de où il est. Mais il ne faut pas euh, céder la lutte pour les mémoires. La mémoire, il a quelque chose, subversif, souterrain, et, et il continue à travailler dans la tête des gens. Et un jour, de toute façon, toutes les guerres finissent à un moment donné. Et ce n'est même pas à Européen de donner les leçons au Moyen-Orient, parce que l'Europe, il n'y a même pas 100 ans, elle a fait le pire des guerres de la planète. Et quand même, aujourd'hui, on peut prendre les voitures et traverser les frontières sans douane. C'est-à-dire, euh, ce euh, groupe d'Européens très intelligent il fait des guerres féroces, mais ils sont arrivés à la conclusion qu'on peut régler les rapports et les disputes et les désaccords d'une autre façon. Alors, je, je crois qu'un jour, le Moyen-Orient, il va arriver. La question est quand, et combien, combien de victimes, et combien de euh, euh, pertes de ressources. Alors, je reviens aussi demain. Alors, la question, qu'est-ce que la stratégie des cinéastes vis-à-vis -vis cette masse, cette matière brute, cette euh, euh, masse d'information, masse d'histoire, des séries de couches Et une façon, c'est de faire des stratégies, des, des trilogies qui vont montrer des, des, des angles différents. L'autre côté, c'est de développer les choses qu'on va voir à la, à la fin de mon discours ce soir, que c'est le plan séquence. Le plan séquence, c'est-à-dire c'est un plan non interrompu qui refuse les le, le propositions, même si c'était Eisenstein qui nous a donné des leçons sur le montage, ça refuse des de, de propositions de condenser le temps mais qu'il veut garder le plan séquence un bloc temporel et spatial. C'est-à-dire, on va vous montrer, sans couper, un plan qui va durer les durées qu'on a besoin et en continuité. Et, et, et dans plusieurs films que j'ai faits, vous avez vu les plans de Kippour, mais Kadosh, et, et comme j'ai travaillé sur la prière juive Kadosh, il y avait tout ce plan séquence d'ouverture dans lequel si on filme un rituel religieux, le rituel religieux, à nouveau, 
il y a une choréographie, c'est-à-dire on bouge dans toutes les religions, bouddhistes, chrétiens, juifs, musulmans, on bouge des objets avec une certaine procédure de choréographie. Et il ne faut pas, il faut pas euh, compresser le, le, le bloc temporel. Il faut que, que ce bloc temporel qui, qui explique les chorégraphies, il reste intact. Et, et, et moi, j'aime bien la façon que les Français appellent d'ailleurs, vous savez, un, un, un anglais ou américain, on dit cast pour, pour l'acteur. Les, les, en français, on dit interprété par. Et je trouve que c'est la bonne façon de, de parler. C'est-à-dire que les comédiens, ils sont des interprètes. Ils ne sont pas des exécutants. Alors, par exemple, pour faire Kadosh, j'ai appris tous les groupes d'actrices et d'acteurs. Il y a Ella Bekassis, Beital Barda, l'homme aussi. Chaque eh, samedi soir, pour voir les, les prières des grands rabbins séfarades au Vadia Yosef à Jérusalem, pour qu'ils voient les, les procédures. Comme j'ai fait Kippour, eh, on, a fait, on a couru sur la plage, parce que c'est un film très physique. Alors il faut que le corps, il faut le body language. Et chaque film, il faut développer une autre méthodologie, une autre stratégie pour rendre le, cette expérience, pour lui donner un sens réel et pas accepter le dogme du cinéma. Je, je suis plutôt inspiré par ma formation d'architecte et je vois de fois mal comme le cinéma, il, il devient trop euh, predictable et, et, et franchement, je vois moins et moins de, de choses que je trouve étonnantes. Je ne vois plus un Pasolini, euh, plus Godard, sauf Godard lui-même, euh, et des autres, c'est-à-dire qui, qui osent de, de faire un challenge à cette euh, discours. Alors, parce qu'il ne faut pas que je parle forever, non et Alors, avant de terminer, alors, je vais vous montrer un un court-métrage entier qui s'appelle « The Book of Amos ». Et là, je vais parler avec une autre dimension. Tout à l'heure, je parlais avec un de chez vous aussi du travail qu'on a fait avec Jean Moreau, mais aussi avec Samuel Fuller et Hannah Shigula sur le, sur le texte de Flavius Joseph sur la guerre des Juifs. Et c'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. Jean-Michel Faudon, il a dit que j'ai des fantômes qui reviennent chaque quelques années, c'est vrai. Parce qu'il faut que l'histoire nous raconte des choses qui sont valables pour aujourd'hui. L'histoire n'est pas strictement... Et même les, les biographies de mes parents, ce n'est pas strictement des rapports sentimentaux. J'aime beaucoup mes deux parents, mais je trouve que l'architecture de Bauhaus nous donne une idée pour l'avenir, pour ne pas aller dans strictement l'architecture d'image pour rester sobre. Et aussi, le Bauhaus n'était pas strictement une école formelle, il était aussi une école d'engagement politique. Il y avait Miss Van der Rohe, mais il y avait aussi Hannes Mayer. Il y avait la question de housing. Dans l'année 1920, les plus grands architectes de la planète, ils ont fait un concours, comment on peut dessiner un appartement de 70 mètres carrés. Pas seulement des palais, des aéroports, des musées. C'est-à-dire qu'on a besoin de cerveaux, d'architectes doués, talentueux, pour finir avec l'aspect cauchemardeux des banlieues des grandes villes mondiales. Et je trouve que d'ailleurs, c'est une, une grande tristesse que même des gouvernements de gauche, ils ne comprennent pas que l'architecture, c'est un outil énorme pour modifier le réel, pour, pour éviter la ghettoisation de certains secteurs de la société et pour utiliser l'architecture. Mais ça, j'ai dit à mon chapeau d'architecte, et je n'étais pas invité par vous pour parler d'architecture. Non Bon, un autre jour. Alors, je trouve que quand même l'architecture, et je parle de cette expérience de mon père qui était, qui fuit Dessau, qui, va, qui était sauvé par les gens autour de Paul Clay à Bâle, qui était un immigrant illégal à Bâle et qui, comme tous ses copains, ils sont partis à New York pour rejoindre Miss Van der Rohe euh, aux États-Unis. Et lui, il a décidé qu'il a envie de dessiner des kibbutz, des salles à manger. Et le premier projet de Yad Vashem, 
de un building de l'université hébraïque, c'est-à-dire l'engagement pour, pour des choses qui sont d'aspect social important. Et je trouve que l'architecture, comme je parle de mon père, je parle de cette idée pas strictement avec mon tendresse pour cet homme qui était mon père, mais aussi comme un leçon qui peut nous servir. Comme je parle de ma mère, que vous avez partagé les son talent, et j'étais très ému, presque comme un bar mitzvah, mais pas complètement. Comme Jeanne Moreau, elle m'a fait le grand honneur pour mon anniversaire à la théâtre d'Odéon, et elle a lu toutes les lettres de ma mère, qui étaient publiées chez Gallimard. Alors, c'est des gens qui ont été attachés au sept projet d'origine d'Israël. Et je trouve que dans les journées, des jours d'aujourd'hui, qui sont des journées plutôt sombres, que le, le régime actuel est en train de détruire cette euh, couche israélienne, il faut aussi parler de ce point de départ, qui n'est pas idem du stade où Israël se trouve aujourd'hui, qu'elle qu croit strictement dans le rapport de force, qu'elle croit dans les manipulations politiques, qu'il n'y a aucun aspect humain et aucune ambition société. Et Startup Nation, c'est très, très bien, mais ce n'est pas tous. Alors, là, je reviens vers le dernier extrait que je vais vous montrer ce soir. Et c'est une histoire assez drôle. J'étais invité par un groupe de cinéastes, il avait Ken Lodge, et Sean Penn et des autres, de faire un film collectif. Et, et les, ils m'ont appelé de Los Angeles, il m'a dit, on va faire un film qui s'appelle en anglais « Words » en pluriel, « With Gods » en pluriel. Et on a envie que tu, tu vas être avec nous. Alors je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas très religieux, j'arrive de famille assez laïque. Non, non, Amos, on a envie que tu fasses un film. Alors je lui ai dit, bon, appelle-moi demain, je vais voir. Ils m'ont appelé demain. Et je lui ai dit, écoute, euh, moi je vais faire hommage à Amos, pas moi, euh, d'origine. Alors les gens de Los Angeles m'ont dit, mais c'est à qui les droits d'auteur alors, je lui ai dit, il faut chercher un berger il y a 3000 ans dans les montagnes de Hebron et il faut négocier avec lui, c'est pas moi. Mais effectivement, les gens comme mon grand-père maternel, ils sont donné le nom Amos, qui, comme vous savez, c'est vous, le cher professeur du Collège de France, qui est trois, trois, trois experts d'hébreu. Alors, euh, qui Amos, c'est le prophète. Et féroce, féroce. Et de gauche, qui parle d'injustice sociale, mais éclate tous les Moyen-Orient. Et d'ailleurs, son texte, comme plusieurs les textes bibliques, ils sont magnifiques. Alors, je remercie beaucoup mon grand-père de m'avoir donné ce nom. Et aussi, ça rappelle que le texte biblique, même sans être religieux, et je suis d'accord avec Pausolini qu'il faut re-challenge des textes bibliques, il ne faut pas laisser strictement aux interprétations réactionnaires. Parce que ce texte est de grandes leçons d'éthique. Et, et, il ne faut pas oublier que la que le Bible, il a écrit, il a enregistré le rapport entre le prophète Nathan et le roi David. Le roi David, le roi le plus célèbre d'histoire juive. Et le prophète Nathan, il vient, il dit à David qu'il était un homme immoral parce que comme il a désiré Bethsabé, il a envoyé Uriah, son mari, d'être tué à la guerre parce qu'il a désiré Bethsabé. Et la grandeur des textes bibliques, il a mis ça « on the record ». C'est-à-dire le rédacteur en chef de Bible, lui ou elle, qui l'a qui probablement a été payé par les, les, la maison de David, il n'a pas éliminé ce texte. Qui, et ce texte, c'est une instruction pour l'avenir. Il dit il faut critiquer le pouvoir. On ne va pas, les ministres de la culture israélien croient que, le pouvoir, que le, la culture, c'est des relations publiques. Non. La culture, c'est poser des questions valables. Et, et déjà, dans ce sens-là, je suis dans la bonne ligne de la tradition juive dans laquelle il faut poser les questions au pouvoir. C'est admiratif que le texte biblique n'a jamais éliminé 
les textes les plus féroces qui parlent d'injustice sociale, etc. Bon, tout ça, c'est très beau. Alors, moi, je dois faire un film. J'ai pris le texte d'Amos et j'ai partagé entre sept protagonistes, trois femmes. Il y a Ella Bekassis qui a joué avec moi, Kadosh et des autres, et quatre hommes, un hébreu et un arabe aussi. Et parce qu'Amos, comme on va montrer tout à l'heure, commence par éclater tous les moyens orains Il parle mal de Damas, il parle de Gaza, il parle d'Israël, il parle de colonies, etc. Et il éclate tous les moyens orients Et encore, pour, pour euh, évoquer des questions qu'on va revenir dans les conférences après, c'est un plan séquence. C'est un plan séquence. C'est une seule plan qui dure dix minutes, dans laquelle il y a le texte des prophètes Amos, et que tous les textes, ce n'est pas moi que j'écris, c'est strictement des citations de textes bibliques faits par des, des actrices et des acteurs et qui tournaient sur un rail avec un directeur de photo israélien qu'on a tourné sur un rail. Alors le montage, c'est un montage interne, ce n'est pas un montage fait par une salle de montage c'est-à-dire la chorégraphie et la composition de ce plan qu'on va voir maintenant, elle fait à l'intérieur de ce plan. Et alors on va regarder ça, et après, s'il y a, même si ce n'est pas la tradition, s'il y a deux ou trois questions, si, si je l'ai d'accord, je vais répondre. Si, si c'est interdit, alors non. OK, bon, on va regarder The Book of Amos. Et le son, il doit être un peu plus fort, oui. אשר היה בנוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה, מלך יהודה, ובימי אורבעם בן יואש, מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. ויאמר, אדוני מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו, ואבלו נאות הרועים. ויבש ראש הכרמל. הכזה קול הרבו, מן אשדי דרובי דמשק הצלטת ולארבעת לא ארג'ו ענו. לאנם דאסו של עדה בנוואריג'ה מן חדידן. פרסלו נערה על הכפורי בן הדדה. ואוקסטרו מגלחה דמשקה ואקטעו סאקידה מן בוקעת אהוונה. ומאסיקה לחביבי מן בית עדנין. ואיסבא שעבו ארמה אל הקירה קול הרבו. هكذا قال الرب من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم سبعوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى قيرة إلى أدومة وأقطع الساكنة من أجدودة وماسكا قضيب من أشقلونة وأرد يدي على قيرة فتهلكوا بقية الفلسطينيين قال الرب هكذا قال الرب من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم رافضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه وأظل 
لقاءاتهم اكاذيبهم التي صار اباهم وراءها فارسل نارا على يهوذا فتاكل قصور اورشليم هكذا قال الرب من اجل ذنوب اسرائيل الثلاثه والاربعه لا ارجع عنه لانهم باعوا البار بالفضه والبائسه من اجل نعلين أم تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيد الأنبياء الأسد قد زمجر فمن لا يخاف السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ نادوا نادوا على القصور في أجدودة وعلى القصور في أرض مصر وقولوا اجتمعوا في أرض السامرة وانظروا شقبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها فإنهم لا يعرفون فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة يقول الرب أولئك الذين يخزنون الاغتصاب والظلم في قصورهم השוכבים על מיטות שן ושרוכים על ארצותם. הרוכלים קרים מצאן והגלים מתוך מרבק. הפורטים על פי הנבל כדוד חשבו היו להם כלי שיר. השוטים עם מזרקי יין ולב שפנים המשכו ולא נחלו על שבר יוסף. לכן עתה הגלו בראש גולים ושר מזרח. ברוכים, נשבע אדוני אלוהי, נאום אדוני אלוהי צבאות, מתעב אנוכי את גאון יעקב, בארמונותיו שנאתי והסגרתי עיר ומלואה. שימו את הדבר הזה אשר אנוכי נושא עליכם כנאה בית ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, נשאל עד מתי אין מקימה. כי כה אמר אדוני אלוהים, העיר היוצאת אלף תשאיר מאה, והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל. כי כה אמר אדוני לבית ישראל, דרשו לי וחיו, ואל תדרשו בית אל, 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 ואל תדרשו בית לכן יען בושסכם על טל, ומסעת בר תיקחו ממנו, ואתם גזית ניתן, ולא תשבו עם, כרמיכם ותתעשם, ולא תשבו את עיניו. כי ידעתי, רבים תשאיכם בעצמים חטאותיכם. רבים תשאיכם בעצמים חטאותיכם. 
ולכן, המשכיל בעת ההיא ידום, כי עת רעה היא. דירשו טוב מעל רע, למען תחיו. ויהי כן אדוני אלוהי צבאות איתכם כאשר אמרתם, שנאו רע ואהבו טוב, והציגו בשער ייגשתם לי במדבר ארבעים שנה עודת ישראל! נו זאת! הנה אדוני מצווה! ולהשמיט את נהר! הבית הגדול רציסים! הבית הגדול מקים! היי ירוצון! חסל הסוסים! ואם יחרוש בבקרים! כי הפכתם לראש משפטים! ומריץ את הכה ונענה! הנני שם ענך בקרב עמי ישראל, לא אוסיף עבור לו. בנפשם ובמות ישחק, ומקדשי ישראל יחרבו. הנה ימים באים, נאום אדוני. וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזרה, והטיפו הערים עסיס. בכל הגבעות תתמוגגנה. ושבתי את שבות עמי ישראל, ונטעו חרמים, ושתו את יינה, שתו את יינה, ועשו גנות, ואכלו את בריהם. ובנו ערים נשמות, וישבו. ומתעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר, אדוני אלוהיך.
Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je suis très ému. Merci.